ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಹಾಗೇನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯುವಾಸ್ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಆಸಕ್ತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೆ ಒ ಸಿ ಜೆ ಒ ಡಿ ಸಿ ಜೆ ಎಲ್ ಡಿ ಸಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವೇತನವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಒಳಗಡೆ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇರಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಕೂಡ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀವಿ ಆಗ ಒಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಯೋಮಿತಿ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷವಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಎರಡು ಎ ಎರಡು ಬಿ ಮೂರು ಎ ಮೂರು ಬಿ ಅಥವಾ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೀತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲೇ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕದ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಜನ್ಮದಿನಾಂಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ಸಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಜನ್ಮದಿನಾಂಕದ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕಾಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ಸಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥವರು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ
ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪೇ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಲೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವಚಬಹುದು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಆಫ್ಲೈನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಲನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವಚಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವಚಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವಚಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಚಲನ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಯನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನೂರೈವತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಹಾಗೆಯೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರು ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ನೂರು ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇದು ನಿಮಗೆ ನೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅನುಸರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಪಡಿಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅನುಸರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅರ್ಜಿ